ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഓംനി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ എക്സാമിൽ ഓംനി അക്കാഡമിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം കേട്ട് വളരെ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പലരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏവർക്കും ആദ്യം തന്നെ ഓംനി അക്കാഡമിയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഓംനി അക്കാഡമിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലരും സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഓംനി അക്കാഡമി ഒ എ എം എൻ ഐ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓംനി അക്കാഡമിയുടെ ഹോം പേജ് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ് എം ഒ പി കെ എസ് ആർ ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ട്രഷറി കോഡ് ബജറ്റ് മാനുവൽ എന്നിവയുടെ ക്ലാസ്സുകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവ നിങ്ങൾ മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ചാപ്റ്റർ സെവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വർക്ക്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോർഷനിൽ നിന്നും മുൻകാല എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ക്ലാസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചാൽ ഈ പോർഷനിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വർക്ക്സ് എന്നാൽ പണികൾ എന്നാണ് അർത്ഥമെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ വർക്ക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് പണികൾ എന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് കെട്ടിടം റോഡുകൾ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് എന്നിവയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പയർ എന്നിവയും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റോഴ്സ് എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനം വിതരണം എന്നിവയും വോക്സ് എന്നതിൻ്റെ നിർവചനത്തിൽ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വോക്സിനെ പ്രാഥമികമായി ഒറിജിനൽ വർക്ക്സ് എന്നും റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒറിജിനൽ വർക്ക്സ് എന്നതിൽ പ്രധാനമായും വരുന്നത് ന്യൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് പുതിയ പണികളാണ് അതായത് തികച്ചും പുതുതായി ഒന്ന് നിർമ്മിക്കുക നിലവിലുള്ളതിനോടൊപ്പം പുതിയത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ നിലവിലുള്ളതിന് ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്തുകയോ ചെയ്യുക കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ടോ തകർന്നവയുടെ എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പുനർനിർമ്മിക്കുക നേരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതോ പുതുതായി വാങ്ങിയതോ ആയ കെട്ടിടം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാനായി റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിവയെല്ലാം ഒറിജിനൽ വോക്സ് എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറിജിനൽ വോക്സ് എന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ന്യൂ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് തികച്ചും പുതിയതായി ഒന്ന് നിർമ്മിക്കുക റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പൂർണ്ണമായും പുനർനിർമ്മിക്കുക അഡിഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടറേഷൻ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് അതായത് നിലവിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനോടൊപ്പം മറ്റൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ നിലവിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിന് മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുക റിപ്പേഴ്സ് ടു ന്യൂലി പർച്ചേസ്ഡ് ഓർ പ്രീവിയസ്ലി അബാൻഡൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് ടു മേക്ക് ദം യൂസബിൾ അതായത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോ പുതുതായി വാങ്ങിയതോ ആയ കെട്ടിടം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുന്നതിലേക്കായി റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിവയെല്ലാം ഒറിജിനൽ വോക്സ് എന്നതിൻ്റെ നിർവചനത്തിലാണ് വരുന്നത് ഒറിജിനൽ വോക്സ് എന്നത് എന്തായെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് അഥവാ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ തൃപ്തികരമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ അഥവാ തേയ്മാനം പരിഹരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളെയാണ് റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പയർസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിനെ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിക്കാം അവ ഓർഡിനറി റിപ്പയർസ് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പയർസ് എന്നിവയാണ് ഒരേ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതും കാലാകാലങ്ങളിൽ വേണ്ടി വരുന്നതുമായ ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികളെയാണ് ഓർഡിനറി റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻറ്റിങ് 
വൈറ്റ് വാഷിംഗ് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് എന്നിവ ഓർഡിനറി റിപ്പയറിൽ പെടുന്നവയാണ് എന്നാൽ പീരിയോഡിക്കലായോ ഫ്രീക്വൻ്റായോ അതായത് കാലാകാലങ്ങളിലോ ഇടവിട്ടോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വർക്കുകളെയാണ് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ റീ റൂഫിംഗ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് അതായത് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര മാറ്റുക റിന്യൂയിങ് എ ഫ്ലോർ അതായത് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ തറ പുതുക്കി പണിയുക എന്നിവയെല്ലാം സ്പെഷ്യൽ റിപ്പയറിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക പെയിൻറ്റിംഗ് റോഡ് മെറ്റലിംഗ് എന്നിവയൊക്കെ ആവർത്തന സ്വഭാവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടവയാണ് അത്തരത്തിലുള്ളവയെ ഓർഡിനറി റിപ്പയർസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ റൂഫ് മാറ്റുക തറ പുതുക്കി പണിയുക എന്നിവയൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ടവയല്ല മറിച്ച് വല്ലപ്പോഴും മാത്രമാണ് അവ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അവ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പയർസ് എന്നതിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വർക്ക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയേഴ്സ് ഇവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ പാർഷ്യലി ഒറിജിനൽ വർക്ക്സും പാർഷ്യലി റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആയും പരിഗണിക്കുന്ന ചില വർക്കുകളുമുണ്ട് അവയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ടെറസ്ഡ് റൂഫ് ഫോർ എ ടൈൽഡ് റൂഫ് അതായത് റൂഫിലെ ഓട് മാറ്റി ടെറസ് മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബീംസ് ഫോർ ഡാമേജ്ഡ് ടീക്ക് ഓൺസ് അതായത് തേക്കിൻ തടിയിലുള്ള ബീമിന് കേട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് മാറ്റി പകരം സ്റ്റീൽ ബീം സ്ഥാപിക്കുക എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ് വർക്കുകളുടെ എക്സിക്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് പ്രത്യേകമായി അനുവദിച്ച് നൽകാത്ത എല്ലാ വർക്കുകളുടെയും എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ് എന്നാൽ ചില സ പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു വർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിന് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും തമ്മിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ കരാർ നൽകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പെറ്റി വോക്കുകൾക്ക് അതായത് ചെറിയ വർക്കുകൾക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ കരാർ സമ്പ്രദായത്തിൽ ജയിൽ ജോലികൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അതിലെ അൺസ്കിൽഡ് ഐറ്റമോ വോക്സ് അതായത് വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത ജോലികൾ പരമാവധി ജയിൽ പുള്ളികളെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് ഇക്കാര്യം കരാറിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ജയിൽ ലേബേഴ്സിനെ നൽകുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ ഇക്കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടിൽ നിന്നും എഴുതി വാങ്ങേണ്ടതും പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ വിവരം റെക്കോർഡാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വർക്കുകളുടെ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പി ഡബ്ല്യു ഡിക്കാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പി ഡബ്ല്യു ഡിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് സർക്കാരിന് ബോധ്യമുള്ളവ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ വർക്കുകളും സർക്കാർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വർക്കുകൾ പി ഡബ്ല്യു ഡിക്ക് തന്നെ നൽകണമെന്ന് വനം വകുപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കത്തെഴുതേണ്ടതാണ് ഇതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള പക്ഷം ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നേടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സർക്കാർ വർക്കുകളുടെ എക്സിക്യൂഷൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വർക്കുകൾ പി ഡബ്ല്യു ഡിക്ക് തന്നെ നൽകണമെന്ന് വനം വകുപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് പി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തീരുമാനത്തിൽ എത്തേണ്ടതാണ് ഇനി മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പി ഡബ്ല്യു ഡി മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കായി നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ പെറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് ചെറിയ നിർമ്മാണ ജോലികൾ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ എന്നിവ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും പി ഡബ്ല്യു ഡി രജിസ്റ്ററിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ എല്ലാ ജോലികളും അതത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് നിർവഹിക്കേണ്
ബിൽഡിങ്ങുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പെറ്റി ഇൻറ്റേണൽ റിപ്പേഴ്സ് അവർ തന്നെ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് ഇൻറ്റേണൽ റിപ്പേഴ്സ് എന്നാൽ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് അകത്തെയും പുറത്തെയും ഭിത്തികളുടെ പെറ്റി റിപ്പയർ വരാന്തകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ ഫ്ലോറിംഗ് സീലിംഗ് ജനറൽ വാതിൽ എന്നിവയുടെ റിപ്പയറിംഗ് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള പെയിൻറ്റിംഗ് എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടും എന്നാൽ റൂഫ് റിപ്പയറിംഗ് എന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ റിപ്പയർ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ റിപ്പയറും കോമൺ യൂസിലുള്ള ഔട്ട് ഹൗസുകൾ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പയേഴ്സ് എന്നിവയെല്ലാം പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് വർക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകുമ്പോൾ അവർ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പബ്ലിക് വർക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഓൾട്ടറേഷനോ അഡിഷനോ അതായത് ഘടനാപരമായ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമോ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നാൽ പബ്ലിക് വർക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു കെട്ടിടമാണെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ആൾട്ടറേഷനോ അഡിഷനോ വരുന്നില്ലെങ്കിലോ പ്രസ്തുത വർക്കിന് സ്കിൽഡ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസോ സൂപ്പർവിഷനോ വേണമെന്ന് ആ വർക്കിന് സാങ്ഷൻ നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട പബ്ലിക് വർക്ക് ഓഫീസറുടെ അഡ്വൈസ് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇത്തരം വിദഗ്ധ ഉപദേശമോ സൂപ്പർവിഷനോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട പബ്ലിക് വർക്ക് ഓഫീസറിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് മടക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പബ്ലിക് വർക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ആൾട്ടറേഷനോ അഡിഷനോ ആവശ്യമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ആൾട്ടറേഷനോ അഡിഷനോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കേസുകളിൽ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസോ സൂപ്പർവിഷനോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പബ്ലിക് വർക്ക്സ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് നടത്തുന്ന ഗവൺമെൻറ് സെർവൻറ്റ് മുൻവർഷം കെട്ടിടത്തിൻ്റെ റിപ്പയറിനായി ചെലവഴിച്ച തുക എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ ഒന്നിന് മുൻപ് ബന്ധപ്പെട്ട സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി പി ഡബ്ല്യു ഡി തന്നെ നിർവഹിക്കേണ്ട മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇക്കാര്യം വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലധികം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കൈവശം വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി തന്നെയാണ് നടത്തേണ്ടത് അതുപോലെ വനം വകുപ്പിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോളിലുള്ളവ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഔദ്യോഗിക വസതികളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ടത് പി ഡബ്ല്യു ഡി തന്നെയാണ് ഇനി മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയറിനായി പി ഡബ്ല്യു ഡിയെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പി ഡബ്ല്യു ഡി തന്നെയാണ് നടത്തേണ്ടത് അതുപോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വാടക നൽകി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പി ഡബ്ല്യു ഡി തന്നെയാണ് നടത്തേണ്ടത് പാർഷ്യലി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ കേരള സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഭാഗികമായി ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ടതും പി ഡബ്ല്യു ഡി തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എക്സാംസിന് ഇവയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സുകളുടെ എക്സിക്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലൊന്ന് ഗവൺമെൻറ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ എല്ലാ ഒറിജിനൽ ഇലക്ട്രിക് വർക്കുകളും പി ഡബ്ല്യു ഡി ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് റോഡ്സ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിങ്ങാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് തൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ ചെയ്യിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അക്കാര്യത്തിൽ
PWD Electrical Wing ने कोंड Detailed Plan उम uh, Estimate उम तैयाराकु गईयम Licensed Electrical Contractor मारे कोंड पणि चैयिक्युन्न दिन आई Tender विलिक्यु गईयम अदोड अप्पम इदिन चिलवाय तुग Executive Engineer Building and Roads ने अरीक्यु गईयम एन एनल उर Building Purnamayo, Bagigamayo, Electrical Installation Nadatuna Dinde Chumadala. A building Kaivasham Vachirikina, Office Edin Aidikum another or Kuga. Apo Ibitesa Mansilaki Rikiga, Government Building Sumai Bendapet. Original Electrical Works in the Execution Never Hiki and other PWD Building and Roads in the Electrical Wingana. Enal Uri Government Building in the Electrical installation de custodian, a office in de head diarikim. Bulbugal tudangyeva mati vacunadum, office head in de utteravadita maidikim. Idinai avishemula bulbugal, starter gul eniba, PWD ude, electrical radio storal ninum, mangi sukshi kendadana. Ibelam onward question sai chodika runde, stradeode or tirikiga. Government works in the execution of my bed the pete chilla general rules number follow chain to the selection of site adava stalam tiranidical preparation of estimates sanction for works utilization of savings adava mitcham varna tugayude ubayogam supplementary estimates ending in a Vetista Katangalude Anna Government Oxinde Execution Purti Agunada Aba Churukatil Namukana Parjepada Detailed Plan Estimate Iva Tayara Kamunbadane Pudia Building in Ulla Stalam Thirumani Kendadana Press to the Stalam Uri Reserve Forest Aerial Iricum Bolorige Press to the Stalam Suitable Arno in the Sambandiche Bendapetta Local authority may communicate the theory mani kenda dana. Ingene site select jay the karinal adta dai adinula estimated tayara kalana form number idibati mona a lana estimated tayara kenda the ingene estimated tayara kumbol press to the work in day baga mai adinu kuduna chavarugal matuga anavashimaya kurigal nigatuga. Store in him, Jolly Carcum Aitula Shedugal Nervicuga, in the Vicula Chilavugal, estimated Webasta Chedriki and Adana. Adabole, Ketida Tinde, Varshiga, Atagutta Panikai, estimate Tayara Kumbol, Bendapetta, local bodikin algenda, Vastu Nigdim, Ulpatirikana. Ingane, estimated Tayara Kesheshavum, Bendapetta Adigari old day. Anumadi illade, Ada either work sanction illade, Uri jolim Arambicuan, Padilla, another Sradicuga. Uri work in the execution is Asham Nerete, estimated Kanaka Kedil Ninum Vitista Mai Chilapol, Michamundaga Runde Ingene Michamundair Nalem Bendapetta Adigariude, Pratega Anumadi Guda de Atuga, Maturu work in I, Ubayogigan, Padilla, and Nuladam Pradanavana. In the Matuchila case, Golil Nerete estimated Kanakaki Tuga, Pariapta Maya Varilla Iterem Sandar Bangalil, Prestuda, Workinde, Purti Ganathinai, Uri supplementary estimated summer pick and the Hana Kavalam, Mansilaki, Rikunathini Vendi Matra Mana, Vegatil Parnavoida Adtada in the Muku Padiki and the Maintenance of Register of Immobile Property Sana. Stabara was to call day, register Sushikun the Sambandiche, Article Nuti Edvadilana, Vishidi Chitula, Sarkar Udamasta de Lula, Immobile Properties. Ada either Stabara was to call day, Vishada Viverangal Sushikun the register, Oro Officer Madam, Department Talon Madam, maintain chain the Dana. Land, buildings, Enneveda Viverangal, Form Number Idibati Mone Unilim, Road. Palangal, Kalingugal, Innivade Viverangal, Form Number Idibati Mona, Randilumana, Rega Pertunada. Register of Lands and Buildings is maintained in Desh in the exams in Chodikarunda. Avade 
കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ഫോം നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് എന്നാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടിങ് ഗവൺമെൻറ് വർക്ക്സ് ആണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് വർക്കുകൾ പ്രധാനമായും അഞ്ച് രീതികളിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റലി ബൈ ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെയിലി ലേബർ അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് വഴി നേരിട്ട് ദിവസകൂലിക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബൈ പീസ് വർക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റ് മൂന്ന് ഷെഡ്യൂൾ കോൺട്രാക്ട് നാല് ലംസം കോൺട്രാക്ട് അഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഇവ ഓരോന്നും നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം ഒരു വർക്കിൻ്റെ നിർവഹണത്തിനായി കോൺട്രാക്ടർമാരെ ലഭ്യമാകാതിരിക്കുമ്പോഴോ നേരിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നത് ലാഭകരമാണെന്ന് കരുതുമ്പോഴോ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നേരിട്ട് ദിവസകൂലിക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വർക്ക് നിർവഹിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽസ് വകുപ്പ് സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കോൺട്രാക്ടർമാർ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലോ മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ ലാഭകരമാണെങ്കിലോ ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നേരിട്ട് ദിവസകൂലിക്കാരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായി പീസ് വർക്ക് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് വർക്ക് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ സമയമോ പരാമർശിക്കാതെ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് പീസ് വർക്ക് കോൺട്രാക്ട് സാധാരണയായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതൽ ചിലവ് വരാത്ത വർക്കുകൾക്കായി ഇത്തരം കോൺട്രാക്ട് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കോൺട്രാക്റ്റുകളിൽ സൂപ്പർവിഷൻ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് വർക്കുകളുടെ അളവെടുപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ജോലി നിർദ്ദിഷ്ട നിരക്കിൽ അളവോ സമയമോ പരാമർശിക്കാതെ ഉള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് പീസ് വർക്ക് എഗ്രിമെൻ്റ് അടുത്ത് ഷെഡ്യൂൾ കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വർക്ക് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കാമെന്ന് വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ കോൺട്രാക്ട് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ തുക നൽകുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈഡ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ജോലി നിർദ്ദിഷ്ട സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതാണ് ഷെഡ്യൂൾ കോൺട്രാക്ട് പീസ് വർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റും ഷെഡ്യൂൾ കോൺട്രാക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും അടുത്ത് ലംസം കോൺട്രാക്ട് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നൽകുന്ന ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഒരു വർക്ക് പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറാണ് ലംസം കോൺട്രാക്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ വർക്കുകൾ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല നിയമവകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറൽ എന്നിവരുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കോൺട്രാക്ടർമാർക്കുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നൽകുന്നത് കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ വർക്കിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഓഫീസർമാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഒരു വർക്കിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റിന് പകരമായി എസ്റ്റിമേറ്റിലെ വിവിധ ഇനം വർക്കുകളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ റേറ്റ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റേറ്റിൽ നിന്നും കോൺട്രാക്ടർ കോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ടൈം എന്നിവ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഇവ പീസ് വർക്ക് കോൺട്രാക്ടുകൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പോർഷനാണിത് അതിനാൽ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് പഠിക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷനാണ് മസ്റ്റർ റോൾ മസ്റ്റർ റോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് എന്നിവയിലാണ് മസ്റ്റർ റോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദിവസവേതന ജീവനക്കാരെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക രേഖയാണ് മസ്റ്റർ റോളെന്ന് പറയാം വർക്കിൻ്റെ നേരിട്ടുള്
ഇത് എല്ലാ ദിവസവും എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മസ്റ്റർ റോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു ജോലിക്ക് ഒന്നോ അതിലധികമോ മസ്റ്റർ റോളുകൾ തയ്യാറാക്കാം എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും മസ്റ്റർ റോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റായി തയ്യാറാക്കുവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ജോലിക്ക് ഒന്നിലധികം മസ്റ്റർ റോളുകൾ തയ്യാറാക്കാമെങ്കിലും അവ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റായി തയ്യാറാക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ജോലിക്കാർക്ക് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ശമ്പളം നൽകാമെന്നതിനാൽ ഓരോ മാസത്തേക്കും പ്രത്യേകം മസ്റ്റർ റോൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് നെറ്റ് ശമ്പളം കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനും അൺഓതറൈസ്ഡ് അഡീഷൻ ഓൾട്ടറേഷൻ ഇവയൊന്നും വരുത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലും ഡെയിലി അറ്റൻഡൻസ് അഥവാ ആബ്സെൻസ് എന്നിവയും എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് മസ്റ്റർ റോൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം മസ്റ്റർ റോൾ ഒന്നുകിൽ മഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പെൻസിലോ ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത് വർക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനായി പണം പിൻവലിക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മസ്റ്റർ റോൾ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പണം നൽകേണ്ടതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായോ ഒരുമിച്ചോ പണം നൽകിയ വിവരം സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം മസ്റ്റർ റോളിൻ്റെ അവസാനം അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും എഴുതേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് മൂന്ന് മാസത്തിനകം ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത എല്ലാ വേജസും നഷ്ടമാകുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മസ്റ്റർ റോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റായി തയ്യാറാക്കാൻ പാടില്ല ഓരോ മാസത്തേക്കും പ്രത്യേകം മസ്റ്റർ റോൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് അനധികൃതമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കോ മാറ്റം വരുത്തലുകൾക്കോ ഇട നൽകാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം മസ്റ്റർ റോൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഡെയിലി അറ്റൻഡൻസ് ആബ്സെൻസ് എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം മഷിയോ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പെൻസിലോ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കണം മസ്റ്റർ റോൾ എഴുതേണ്ടത് മസ്റ്റർ റോൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പണം നൽകേണ്ടതാണ് പണം നൽകിയ വിവരം സർട്ടിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മസ്റ്റർ റോളിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അക്കത്തിലും അക്ഷരത്തിലും എഴുതേണ്ടതാണ് നൽകാത്ത വേതനത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് വേജസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതുമാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ദിവസവേതന ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചല്ലാതെയുള്ള ജോലികൾക്കും ഒരു വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സപ്ലൈകൾക്കും പണം നൽകേണ്ടതിനായിട്ടാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്ക് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓർ കൗണ്ട് ഒരു കോടതിയിൽ പോലും എവിഡൻസ് എന്ന നിലയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന ഒരു മൗലിക രേഖയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്ക് ഇനി മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നോക്കാം എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റുകളും മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്കിൽ വൃത്തിയായി എഴുതേണ്ടതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നൽകാൻ അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് സബോർഡിനേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മാത്രമേ മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വർക്ക് ആണെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അതിൻ്റെ അവസാനം മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡേറ്റഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്കിലെ എൻട്രികൾ തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തണം ഏതെങ്കിലും പേജ് എഴുതാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡയഗണൽ ലൈൻസ് വരച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡേറ്റ് വെച്ച് ഇനിഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇറേസിംഗ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ് ബുക്കിലും ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നൽകുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ പേജിലും പേയ്മെൻറ്റ് നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റെഡ് ഇങ്ക് കൊണ്ട് ഡയഗണൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട വൗച്ചറിൻ്റെ റഫറൻസ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോഡ് ചാപ്റ്റർ സെവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷനുകളെല്ലാം ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് പഠിക്കുക ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻകാല പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ആൻസറും ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് 
ഇവ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഏവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു